Hello to students and viewers. Welcome again to my online English class in my YouTube channel, YouTube and Learn English. So, I will tell you about the video class. So, I will tell you the video class. I will tell you about the English class. English on our study or a journal, protein you know, that it be in a visual report, the one video class. So, don't read your English on our study report to national university with the name that it will come to not see you to can learn English a YouTube channel. So, I should go to the more of a YouTube channel. The mother syllabus with the dish of all paper, which protect a paper, thought of a video class, thought of a puppy, did it a page up. Ask it a video class to watch it. तो मधे जो 16 एंड 17 सेंचुरी पोएट्री रहे थे, तार मोथो थे के जॉर्ज हार्वर्डर इस्टर विंग्स एक उपिता डिरू पड़े, तो एक उपिता डिर टेक्स्ट सामारी एवं उन्नानो जैसा कल डिस्कशन प्रयोजन ये पॉइंट डी भला मुत्तो बोझार चुनो, आमी बीस तरी तो तमादे साथे आलोचना करवो, तो आशा करी तुमरा � तो अभी मूल वीडियो क्लास से जवाब पूर्व में तो हमारे कासे विशेष रिक्वेस्ट कर ची तो जी तो हमारे ये वीडियो क्लास की फालतू लगे था के तो अब उसे लाइक करो बे कमेंट करो जाना बे एवं तुम्हारे क्लास में इतने साथे शेयर करो नी बे और तुम्ही जो दी ए चैनल नो तुम हो ये था को अब उसे चैनल ठीक थर्ड इयर है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट आठ टी पेपर रोए थे तो आज के जो पॉइंट है मैं आलोचना करती हूँ शेटी होते हैं सिक्सटीन एंड सेवेंटीन सेंचुरी पोएट्री थे के तो तुमरा तुम्हारे सिलेबस से गले देख बे जो खाने टोटल वन टू थ्री फोर फाइव फोर मोर पास्टी राइटरी पॉइंट्स दावा � तो आमी तो वहाँ दर्शित है शेयर करते जाते हैं आज के जॉर्ज हार्बर के प्रथम जो पॉइंट थी दयावार हुए थे इस्टर विंग्स शेटनी है आमी एक छोटा कोबी तार्ती इन माध्यमे तो वहाँ दर थर्ड ईयर के क्लास के लो दयावार शुरू कर ची आशा करी तुमरा थारा भाई भावे वीडियो क्लास के लो पे जावे तो जॉर्ज धर्मों जो अनुशासन करी, शे धर्मों अनुशासन करते गए धर्मियों विश्वास आमादेर पाते तो को थका उचित, एवं धर्मों आमादेर के आमादेर पार्थिव जगत थे के, एवं आमादेर जे पार्थिव जगत एर विभिन्न कास कार्य में माध्यम जहाँ हमरा पाप कार्य में कोडे थकी, एकलो थे के मुक्ति पावर उपाय गुलो की की, तो जेहतु क्रिश्चियन रिलिजियन है जो एक ता धर्मियों अनुष्ठान रहे थे विशेष करे दो टी धर्मियों अनुष्ठान था के क्रिश्चियन रिलिजियन है तार प्रथम टी होते हैं क्रिसमस एंड सेकंड टी होते हैं ईस्टर सांडे था ना तो ईस्टर ये शब्दों टी किन्तु अपने को भी तार मोते पे ची इस राह देखो कॉलर ये क तादर के तादर जेस टेस पर लेवल एक लोग के इंडिकेट पोर्टे शार्ज करे तो अतिब दुटा कोविता ही किंतु हमारे मेली धर्मियों उन्होंने शायद रिलेटेड बा धर्मियों भावधारा शायद रिलेटेड तो शेष शेवा हमारे के अवश्य जाना होते जॉर्ज हार्वर्ड व्यक्ति को तो भावे धर्मियों कोनो व्यापारे शायद संपर्क जो शाल्टा दिनी एलिजाबेथ ने जो जॉन मोहन कॉर्डन एवं 1663 दे हमारा जान एवं अमरा ऑनर सेकेंड ईयर किंतु लिटरेचर जे पीरियड गुला बा एज गुलो शिक्षकों किंतु अमरा पढ़े चिता ना तो तीन एक इंग्लिश को भी चिलन देखो इंग्लैंड एक को भी तीन इंग्लैंड ने मारा जान तो पेशा को तो भावे अमरा तो देख एवं तीन धर्मियों व्यापार टके ठीक रीढ़ाई दिए उन्हें भाव करा चेस्ट करो चल तय ना तो एक ही साथ साथ तीन एक जन कोबियो चिलन तमने प्रेस चीज़ अबे धर्मों के तीन जीवन अबे देखे चेन पार्थिव जगत के जीवन अबे देखे चेन एवं तार भीतरे जे धर्मों एवं वर्ल्डली जे एफ़ेयर्स कुदर भीतरे जे कॉन्फ्� 
তো সেই বিষয়গুলোকে তিনি কিন্তু তার কবিতার মাধ্যম দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তো আমরা যদি একটু লিটারারি পিরিয়ড গুলো দেখি তাহলে যেটা বিশেষ করে দেখব যে তিনি এলিজাবেথ অ্যান্ড এইস এর এই সময় জন্ম করেছেন ফিফটিন তে কিন্তু তার মেন লেখালেখি কিন্তু আমরা দেখব যে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড ক্যারোলাইন এইস এবং কমনওয়েলথ পিরিয়ড এই তিনটা পিরিয়ড এর মধ্যে কিন্তু তিনি কাজগুলো চালিয়েছেন তাই না এবং আমরা জানি বিশেষ করে জ্যাকোবিয়ান ক্যারোলাইন এবং কমনওয়েলথ পিরিয়ড এর ওই সময়ের মানসিক চিন্তা ভাবনা গুলো বিশেষ করে ধর্মীয় ভাবধারা গুলো আমরা জানি যে ক্যারোলাইন এইস বা কমনওয়েলথ পিরিয়ড এ পিরিটান বলে এক গোষ্ঠীর কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল প্রোটেস্ট্যান্ট যে ক্রিস্টিয়ান রিলিজিয়ন তার ভিতর থেকে তাই না এবং সেখানে কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিসিজম এবং কিং এদের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের দ্বন্দ্ব চলছিল কারণ এখানে চার্চ রাজা এবং পার্লামেন্ট এই যে তিনটা বিষয় এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে বা তিনটা সেক্টরের মধ্যে কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট চলছিল রাজা চাচ্ছে রাজার ক্ষমতা চার্চ চাচ্ছে চার্চের ক্ষমতা পার্লামেন্ট চাচ্ছে পার্লামেন্টের ক্ষমতা তো এই বিভিন্ন ভাবে কিন্তু ওই সময়ে ইংল্যান্ড ছিল খুবই উত্তাল একটা পরিস্থিতির মধ্যে তো পিরিটান যে পিপল গুলো ছিলেন যারা ধর্মকে খুবই স্ট্রিক্টলি ফলো করার চেষ্টা করেছেন তাদের বিপরীতে আর একটা দল ছিল তারা হচ্ছে রাজার অনুসারে ছিল হ্যাঁ না রাজার একদল সেই সময় আমরা কিন্তু ক্যাভেলিয়ার পয়েন্টস নামে কিন্তু একটা গোষ্ঠী আমরা পেয়ে থাকি তো এই যে মেনলি জ্যাকোবিয়ান এইস এ জন ডানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানি মেটাফিজিক্যাল পয়েন্টি নামে একটা গোষ্ঠী কিন্তু তৈরি হয় যারা যে কবিতাগুলো লিখেছেন তাদের ভিতরে তিনি বেশ কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন আমরা জানি মেটাফিজিক্যাল পয়েন্ট্রির মেইন থিম গুলো ছিল হচ্ছে লাভ রিলিজিয়ন ওয়ার্ড কনফ্লিক্ট এই সকল বিষয়গুলো তো এখানে এই কবিতাতে যেহেতু আমরা মেটাফিজিক্যাল পয়েন্টদের মধ্যে একজনকে পাচ্ছি যিনি হচ্ছেন জর্জ হার্ডবার্ড তার আলোচনার বিষয় হচ্ছে রিলিজিয়ান তো আমরা রিলিজিয়াস কিছু মেন্টালিটি এই কবিতার মধ্যে পাব তাই না আমি এই বিষয়গুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করছি যাতে তোমাদের যে কোয়েশ্চেন আনসার বিশেষ করে সেখানে যাতে হেল্প লাগে তো আমরা যদি একটু একটু নিচের দিকে যাই তো দেখো এখানে আমি এযাবত পর্যন্ত আসা দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আসা বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেনের লিস্ট কিন্তু আমি দিয়েছি এখান থেকে যদি তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবে যে কোন কোন আঙ্গিকে কোয়েশ্চেন গুলো করার চেষ্টা করা হয়েছে তো প্রথমে আমরা যদি দেখি ইভ্যালুয়েট জর্জ হার্বার্ট অ্যাজ আ রিলিজিয়াস পয়েন্ট অ্যান্ড আ মেটাফিজিক্যাল পয়েন্ট তাহলে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন যে রিলিজিয়াস পয়েন্ট এই প্রশ্নটা কিন্তু কয়েকবার এসেছে দেখো দুই হাজার ষোলো সতেরো এবং উনিশে আবার যদি দেখি ডিসকাস দ্য রিলেশনশিপ অফ হার্বার্ট উইথ গড এমফেসাইজিং দ্য নেচার অফ ইস কনফ্লিক্ট ইন দিস রেসপেক্ট অর্থাৎ দুই থেকে দুই এই সময় কিন্তু তিনবার এসেছে এবং এখানে দুই হাজার ষোলো থেকে উনিশ এটা কিন্তু তিনবার এসেছে এছাড়াও দেখো কমেন্ট অন দ্য স্পিরিচুয়াল কনফ্লিক্ট হুইস ইজ ডোমিনেন্ট ইন হার্ডবার্স পয়েম দ্য কলার তাহলে এই যে কলার নামে যে কবিতাটি আছে সেটা থেকেও কিন্তু স্পিরিচুয়াল কনফ্লিক্ট তার মানে কি ধর্মীয় ব্যাপার কিন্তু দেখো এখানে রিলিজিয়াস পয়েট রিলেশনশিপ অফ হার্ডবার্ড উইথ গড তারপর হচ্ছে স্পিরিচুয়াল কনফ্লিক্ট এই ব্যাপারগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি যে পয়েম গুলো মেনলি লিখেছেন তার থিম বা আলোচনার বিষয় ছিল হচ্ছে রিলিজিয়ান স্পেশালি রিলেশনশিপ উইথ গড অ্যান্ড রিলিজিয়াস বিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডলি অ্যাফেয়ার্স এইগুলোর ভিতরে হচ্ছে কনফ্লিক্ট তো আমরা এখানে সেই ধরনের বিষয়গুলোই জানতে পারবো তা চলো আমরা এবার সরাসরি আমাদের পয়েমে চলে যাই যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে এই যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে এই কোয়েশ্চেনগুলো কেন দেওয়া হয়েছে এবং কোন বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই না তো দেখো আমাদের আজকের কবিতাটি হচ্ছে ইস্টার উইংস তবে প্রথমে আমি ইস্টার শব্দটা দিয়ে কি বোঝাই সেটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি তোমাদের সাথে তা না হলে এই কবিতাটি বুঝতে তোমাদের একটু সমস্যা হবে তো দেখো আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি ইস্টার হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান রিলিজিয়নের যে দুই তিনটা মেজর রিলিজিয়াস প্রোগ্রাম রয়েছে বা অনুষ্ঠান রয়েছে সেই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটা একটি বিশেষ করে আমরা জানি যে দুইটা কিন্তু বিশেষ প্রোগ্রাম রয়েছে তিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে কিন্তু তিনি দেখাও করেছিলেন হম মানুষের সাথে বিশেষ করে তার সাহাবি বা শিষ্য বা ডিসেবলদের সাথে কিন্তু তিনি দেখাও করেছিলেন তো এই দুটা উৎসবের মধ্যে এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে ধরা হয় কারণ জিজাস ক্রাইস্টের যে পুনরুত্থান বা রিজারেকশন এই রিজারেকশনটা কিন্তু খ্রিস্টান রিলিজিয়নের বিশ্বাসের মেজর পার্টকে কিন্তু ইনক্লুড করে তো সেই হিসাবে ইস্টার ব্যাপারটাকে আমরা একটু জেনে আসি দেখো 
হচ্ছে ইস্টার ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপাল হলিডেজ অর ফিস্ট অফ ক্রিস্টিয়ানিটি ইট মার্কস দ্য রিজারেকশন অফ জিজাস জিজাস ক্রাইস্ট হ্যাঁ থ্রি ডেজ আফটার হিজ ডেথ বাই ক্রুসিফিকেশন তাহলে ক্রুসিফাইড হওয়ার তিন দিন পর তিনি যে রিজারেক্ট করেছিলেন বা পুনরুত্থান করেছিলেন বা পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে উৎসবটা পালন করা হয় সেটা হচ্ছে ইস্টার ফর ম্যানি ক্রিস্টিয়ান চার্চেস ইস্টার ইজ দ্য জয়ফুল এন টু দ্য লেন টেন সিজন অফ ফাস্টিং অ্যান্ড পেনিটেন্স একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে ইস্টারের আগে চল্লিশ দিন যাবৎ কিন্তু ফাস্টিং করা হয় যেমন আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের তিরিশ দিন কিন্তু ফাস্টিং করা হয় এবং পরবর্তীতে যে একটা ঈদ উৎসব পালন করা হয় তাই না ঠিক একইভাবে এই ক্রিস্টিয়ান রিলিজিয়নে চল্লিশ দিন ফাস্টিং এর আয়োজন করা হয় বা ফাস্টিং উৎসব পালন করা হয় রোজা রাখার যে উৎসব সেটা পালন করা হয় পরবর্তীতে এই ইস্টারের মাধ্যমে সেই চল্লিশ দিনের যে রোজার বা হচ্ছে ফাস্টিং এর যে প্রোগ্রাম সেটা কিন্তু শেষ হয় The earliest record observance of Easter comes from the second century. It is the second century that is the first century. Though it is likely that even the earliest Christians commemorated the resurrection, which is an integral tenet of faith. The earliest Christians, the second century, we have the second century, but we have the second century. We have known that we have read the history of the English literature, the Christian religion mainly 380 years ago, কনস্টান্টিনোপেল একটা ফর্মাল রিলিজিয়ান হিসাবে তার যে রাষ্ট্র সেখানে চালু করে থাকেন তো তার আগেও কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম পালন করা হচ্ছিল কিন্তু সেটা হয়তো বা লুকিয়ে চুরিয়ে বা ফর্মালি নয় তখন থেকেও কিন্তু এই উৎসবটা ইস্টার উৎসবটা পালন করা হচ্ছিল তো তাই বলছি যে ইস্টার ইজ সেলিব্রেটেড বাই ক্রিস্টিয়ান্স অ্যাজ এ জয়াস হলিডে বিকজ ইট রিপ্রেজেন্ট দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য প্রফিসিস অফ দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট অ্যান্ড দ্য রিভলিউশন অফ গডস সেলফিফিক প্ল্যান ফর অল ম্যান কাইন্ড হ্যাঁ না বলা হচ্ছে যে এই উৎসবটা পালন করা হয় খুবই আনন্দ ঘন পরিবেশের মাধ্যম দিয়ে কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টে এটা বলা হয়েছিল যে জিজাস ক্রাইস্ট কে ক্রুসিফাইড করা হবে এবং তিনি তিন দিন পরে আবার রিজারেক্ট করবেন এই বিশ্বাসটার উপর ভিত্তি করে তো সেই হিসাবে এটাকে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে যত মানব জাতি আছে এই মানব জাতিকে সেলফিফিক মানে হচ্ছে সেলভেশন বা মুক্তি সেই মুক্তির একটি চিহ্ন হিসাবে যে গড কেয়ামতের পর মানুষকে কি করবেন আবার পুনরায় জীবিত করবেন এভাবে তার একটি চিহ্ন হিসাবে গড কিন্তু জিজাস ক্রাইস্ট এর এই যে রিজারেকশন এই রিজারেকশনটা দিয়েছিলেন বলে ক্রিস্টিয়ান রিলিজনে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে ইন কমেমোরেটিং দ্য রিজারেকশন অফ জিজাস ইস্টার অলসো সেলিব্রেটস দ্য ডিফিট অফ ডেথ এখানে দেখানো হচ্ছে যে মৃত্যু কিভাবে পরাজিত হয়েছে হ্যাঁ অ্যান্ড দ্য হোপ অফ সেলভেশন এবং কিভাবে মৃত্যু থেকে এবং পাপ থেকে মানুষ শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে ইফ দে অ্যাকচুয়ালি ফলো দ্য টেনেন্টস অর দ্য কমান্ডমেন্টস অফ গড অর জিজাস ক্রাইস্ট Christian tradition holds that the sins of humanity were paid for by the death of Jesus. Thaholi, Christian religion e vishash kora hoi je Jesus Christ actually ta jibon diye manushet je pap, ishe pap er je payment tini diye chiren, pa pap mochon e jono tini ta nijja jibon ke biliye diye chiren. Jamon uh, Islam dharme ba unnano dharme anushmai sacrifice utshop palan kora hoi. Thana, jeta hoche korbani utshop palan kora hoi, jekhane bivno poshu pakhi ke korbani ir madho me aamra ki kori? গডের কাছ থেকে আমাদের যে পাপ ক্ষমার যে প্রত্যাশা সেটা করে থাকি তো এখানেও খ্রিস্টান রিলিজনে বিশ্বাস করা হয় যে জিজাস ক্রাইস্ট তার মৃত্যুর মাধ্যম দিয়েই তিনি আমাদের যে পাপের যে মুক্তি সেইটার মুক্তি তিনি করে গেছেন অর্থাৎ তাকে যদি আমরা বিশ্বাস করি এবং তার রিজারেকশনে যদি বিশ্বাস করে থাকি তাহলে আমাদের পাপ মুক্তি সম্ভব এছাড়াও আরো কি কি ছিল দেখো দ্যাট ইজ রিজারেকশন রিপ্রেজেন্ট অ্যান্টিসিপেশন বিলিভার্স ক্যান হ্যাভ ইন দিয়ার ওন রিজারেকশন এবং সাথে সাথে এটাও রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে যারা খ্রিস্টান নীতিতে বিশ্বাস করবে এবং জিজাস ক্রাইস্টকে বিশ্বাস করবে তারা এই জিজাস ক্রাইস্ট এর এই রিজারেকশন এর মাধ্যমেই তাদের যে রিজারেকশন হবে এটাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে তো এখন ইস্টার বলতে আমরা বুঝছি জিজাস ক্রাইস্ট এর রিজারেকশন বা পুনরুত্থান অর্থাৎ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন তাহলে এইভাবে প্রতিটি বছর খ্রিস্টিয়ান ধর্মে এই ইস্টার সানডে পালন করা হয় ইন কমেমোরেটিং দা রিজারেকশন অফ জিজাস ক্রাইস্ট এবং এটাও বিশ্বাস করা হয় যে যারা আমাদের আত্মীয়রা মারা গেছেন তারাও এভাবেই তাদের বিশ্বাসের দ্বারা জিজাস ক্রাইস্ট এর মতো মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরায় উঠবেন তো যেহেতু আমাদের বর্তমান পয়েট জর্জ হারবার্ট তিনি একজন ফ্রিস্ট ছিলেন তাহলে এই বিষয়টা তার ভিতরে অবশ্যই খুব ভালোভাবে গেঁথে গিয়েছিল এবং এই বিশ্বাসটাকে তিনি খুব মনে প্রাণে ধারণ করেছিলেন এবং তিনি তার নিজস্ব মুক্তির জন্য এবং মানব জাতির মুক্তির জন্য কিন্তু তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন তাহলে ইস্টার শব্দটা না হয় আমরা বুঝলাম কিন্তু উইং দিয়ে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে উইং মানে তো আমরা জানি হচ্ছে পাখা তাহলে এখানে পাখা বা আমরা এখানে বলতে পারি যে ইস্টারের একটা পাওয়ারকে নির্দেশ করা হচ্ছে যে এই দিনে ইস্টারের একটা নিজস্ব পাওয়ার রয়েছে ক্ষমতা রয়েছে 
বা যেমনটা আমরা বলে থাকি যে পাখি প্রধানত তার পাখার উপর ভর দিয়ে উড়ে বেড়ায় তাই না পাখা আছে বলে সে বাতাসকে ব্যবহার করে উঠতে পারে এখানে ইস্টারের উইং কে কল্পনা করা হয়েছে উইং মানে হচ্ছে ঠিত করার যে ক্ষমতা বা আমাদের পুনর্জীবিত করার যে ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা কিন্তু এখানে মেনলি দেখানো হয়েছে উইং দ্বারা তাহলে ইস্টারের একটা উইং রয়েছে বা আমরা বলতে পারি কি যে আমরা যখন কবর থেকে উঠে পড়ব বা আমরা কবর থেকে যখন উঠব তখন এভাবেই আমরা কিন্তু পাখি যেমন মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে পাকায় ভর দিয়ে আমরাও তেমনি কবর থেকে উঠে ঠিক স্বর্গে চলে যাব এই যে একটা বিশ্বাস বেহস্তে চলে যাব এই যে একটা বিশ্বাস এই বিশ্বাসটাকে তিনি উইং দ্বারা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করেছেন আর উইং দ্বারা এটাই বোঝানো হচ্ছে যে আমাকে পাখা যেমন একটা একটা পাখিকে উপরের দিকে তোলে ঠিক একইভাবে জিজাস ক্রাইস্ট তার নিজস্ব মুক্তির মাধ্যমে তার নিজস্ব রিজারেকশনের মাধ্যমে আমাদেরকেও আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন তার মানে আমরা যে মানুষ আসলে পৃথিবীতে আছি এই মানুষ আসলে আমরা মৃত কবির মতে আমরা মৃত কিভাবে মৃত আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত আমরা স্পিরিচুয়ালি ডেড আমাদের যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস গড়ের প্রতি হয়তো নেই আমরা পার্থিব জগতে বিভিন্ন সম্পদ বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা পাওয়ার জন্য হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে আমরা অপরাধ কর্ম করছি দুর্নীতি করছি এইগুলো হয়তো আমাদেরকে গড় থেকে দূরে নিয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা ফিজিক্যালি হয়তো অ্যালাইভ থাকলেও আমরা কিন্তু স্পিরিচুয়ালি ডেড তো এই ডেড থেকে উঠতে হলে ওই ইস্টার উইং এর মতোই মানে ইস্টার সানডে এর মতোই যেমন আমরা জিজাস ক্রাইস্ট রিজারেকশনও বিশ্বাস করছি তিনিও মনে করছেন যে আমরা অন্তত ফিজিক্যালি আমরা অ্যালাইভ থাকলেও স্পিরিচুয়ালি যে ডেড এই ডেড থেকে আমরা কিবা মুক্তি পাবো অর্থাৎ তিনি একদম যে কবর থেকে ওঠার কথা তিনি এখানে বলছেন না এখানে তিনি বলতে যাচ্ছেন যে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে যে মৃত এই আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাকে গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের পার্থিব জগতের চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে যে আমরা মৃত হয়ে আছি বা ডুবে আছি এখান থেকে আমাদেরকে উঠতে হবে আর উঠতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে কে জিজাস ক্রাইস্ট ঠিক তিনি যেভাবে উঠেছিলেন সেইভাবে তার ক্ষমতাটাকে আমাদের দেওয়ার মাধ্যমে বা তার আশীর্বাদ আমাদেরকে দেওয়ার মাধ্যমে তো আমরা যদি এখন কবিতাটা পড়ি তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে ভালো মতো আমরা শুরু করি লর্ড লর্ড বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে আইদার গড অর জিজাস ক্রাইস্ট তাই তো তো আমরা এখানে লর্ড বলতে প্রথমে গড কে বুঝবো কারণ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের গড বা আল্লাহ যাকে আমরা বলছি তিনি এবং তিনি যখন পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন কিন্তু এই পৃথিবীর সব কিছুকে তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছিলেন তাই বলা হচ্ছে হু ক্রিয়েটেড ম্যান ইন ওয়েলথ অ্যান্ড স্টোর তাহলে তিনি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন সকল রকম সম্পদ ক্ষমতা অথরিটি সব কিছু দিয়ে এই পৃথিবীর উপর কিন্তু মানুষ করলো কি দো ফুলিশলি কিন্তু বোকার মতো করে সে কি করলো হি লস দ্য সেম সে সব কিছু নষ্ট করে ফেললো এই হি বলতে কিন্তু আমরা অ্যাডাম কে বুঝতে পারি অথবা আমরা মানব জাতিকে বুঝতে পারি তাই না মানব জাতির প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কে বুঝতে পারি আমাদের মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি আমাদের সব কিছু দিয়েছেন আমাদের ইন্টেলিজেন্ট দিয়েছেন তিনি আমাদের পাওয়ার দিয়েছেন তিনি আমাদের ওয়েলথ দিয়েছেন কিন্তু এই যে ওয়েলথ বা পাওয়ার এটা বলতে শুধু আমরা পার্থিব জগতের এই ওয়েলথ পাওয়ার কে বুঝছি না বরং আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়াল যে পাওয়ার সেইগুলো তিনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পার্থিব জগতের এই সকল পুলিশ অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা সেই পাওয়ার বা ওয়েলথ বা আশীর্বাদকে আমরা কি করে ফেলেছি নষ্ট করে ফেলেছে হারিয়ে ফেলেছি আর এই কারণে কি হচ্ছে ডিকেইং মোর অ্যান্ড মোর মানুষ যেমন অপুষ্টিতে ভুগলে শরীর খারাপ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে রোগে সোগে পরে মানুষ একদম মৃত্যুর কোলে ঝোলে পড়ে ঠিক একইভাবে আমরা মানুষরা কি হচ্ছে দিন দিন ডিকেইং করছি ক্ষয়ে যাচ্ছি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি মোর অ্যান্ড মোর টিল হি বিকেম মোস্ট পোর যতক্ষণ না পর্যন্ত সে সবচেয়ে গরিব হয়ে যায় তাহলে এত সম্পদ ছিল ঠিক একটা ধনী সন্তানকে যদি আমরা কল্পনা করে থাকি যে একজন ধনীর সম্পদ হয়তো তার বাবার অসংখ্য বাড়ি গাড়ি ধন সম্পদ ছিল অসীম সম্পদ ছিল কিন্তু তার একজন সন্তান আছে সে হচ্ছে বোকা সে হচ্ছে মাতাল সে হচ্ছে নির্বোধ সে কি করছে নির্বুদ্ধিতার মতো করে বাবার সম্পদ গুলোকে এক এক করে উড়িয়ে দিচ্ছে নষ্ট করে ফেলছে এবং আস্তে আস্তে সে কি হয়ে যাচ্ছে পোর হয়ে যাচ্ছে ঠিক ওইভাবে আমরা বলতে পারি যে গড আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছিলেন এত কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সবকিছু কি করেছি বোকার মতো হারিয়ে ফেলেছি এবং আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু কি স্পিরিচুয়ালি পোর হয়ে যাচ্ছি এবং গডের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে আসছি সুতরাং এই যে উৎসব পালনের দিনে এই দিনে যখন ক্রিস্টিয়ান বিলিভার্সরা তারা কবরস্থানে যায় বা চার্চিয়ার্ডে যায় সেখানে গিয়ে তার মৃত যে আত্মীয়দের জন্য প্রার্থনা করেন
এবং শেষ পর্যন্ত বেহেস্তে স্থান পাই ঠিক এইরকম ভাবেই হয়তো ওই দিনে কবি প্রার্থনা করছেন যে আমরা তো মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রার্থনা করছি যারা অলরেডি ফিজিক্যালি ডেড কিন্তু কবির মতে আমরা কি স্পিরিচুয়ালি ডেড নই তাহলে শুধু যে আমরা যারা মারা গেছে তাদের জন্য শুধু কি প্রার্থনা করে হবে হবে না বরং আমরা যারা এইভাবে গড থেকে দূরে সরে এসে স্পিরিচুয়ালি ডেড হয়ে গেছি আমাদেরও আমার নিজেদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত তাই কবি ওখানে নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন কিভাবে তিনি নিজেকে মনে করছেন যে আমরা কিন্তু স্পিরিচুয়ালি ডেড হয়ে গেছি আমি হয়তো গডের এখানে গডের সেবা করছি প্রেস্ট হিসাবে কাজ করছি তবুও হয়তো বা আমি স্পিরিচুয়ালি পুরো ডেড হয়ে আছি হ্যাঁ তাই বলছেন উই দি দি বলতে এখানে জিজাস ক্রাইস্ট কে বোঝানো হচ্ছে তাই না তার মানে কি এখানে লর্ড গড এবং জিজাস ক্রাইস্ট এই তিনজনকে কিন্তু আমরা একই ব্যক্তি হিসেবে ধরি তাই ট্রিনিটিতে কিন্তু কৃষ্ণনিতে বিশ্বাস করা হয় যে গড জিজাস ক্রাইস্ট এবং হলি স্পিরিট এই তিনজন আসলে একই এই তিনজনের আসলে অবস্থান অনুসারে তিনটা রূপ কিন্তু তিনটা রূপ হলেও আমরা একই জনকে বুঝি তাহলে যিনি লর্ড যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন গড তিনি আবার মানুষ রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন জিজাস ক্রাইস্ট এর রূপে অতএব তাকে আমরা জিজাস ক্রাইস্ট বলে চিনছি কিন্তু তিনি আসলে গড নিজেই এবং আমাদের ভিতরে যে স্পিরিট কাজ করছে আমরা যে স্পিরিটের সূত্রে চলছি সেটাও গড নিজেই ঠিক এই ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করা হয় সেই হিসাবে এই দি বলতে কিন্তু আমরা জিজাস ক্রাইস্ট বা গড কে বুঝছি তাহলে উই দি ও লেট মি রাইজ অর্থাৎ তিনি তখন জিজাস ক্রাইস্ট কে বলছেন যে আপনি যেমন কবর থেকে উঠেছিলেন নতুন জীবন লাভ করেছিলেন মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন ঠিক ওইভাবেও আমাকে উঠতে দেন ও লেট মি রাইজ মানে আমাকে উঠতে দেন মানে সেই শক্তি আমাকে দেন যেভাবে অ্যাজ লার্কস হারমোনিয়াসলি মানে লার্কস মানে কি যে লার্কস পাখি তাই না আমরা একটু দেখে আসি লার্কস পাখি কি এই যে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লার্কস পাখি কবির মতে আমরা কিন্তু স্কাইলার্ক পাখি সেকেন্ড ইয়ারে পড়েছিলাম তাই না ওর টু আর স্কাইলার্ক তোর শেলি এখানে তিনি বলেছিলেন যে এই পাখি অনেক উঁচুতে উঠতে পারে গান গাইতে গাইতে আমরা তার গান শুনতে পারি কিন্তু তাকে দেখতে পাই না ঠিক পাখি যেমন উড়ে আকাশের দিকে উঠে যায় ঠিক ওইভাবে আমাকেও তোমার সাথে ওঠাও অ্যান্ড সিং দিস ডে তাই ফিক চুইজ এবং আমাকে তোমার বিজয়ের দিনের যে গান সেটা আমাকে গাইতে দাও বলতে সিং দিস ডে দাই ভিক্টরি মানে আজকের দিনে যাতে আমি তোমার বিজয়ের সাথে সাথে আমার বিজয়ের সঙ্গীত গাইতে পারি দেন শ্যাল দ্য ফল ফর দ্য দ্য ফ্লাইট ইন মি দেন শ্যাল দ্য ফল দেখো তারপরে কি হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ভ একটু মিলে নাও দেন দ্য ফল দ্য ফ্লাইট ইন মি তাহলে কি হচ্ছে ফলটা আমার যে পতনটা সেটা বরং ফ্লাইট হিসাবে আমাকে আরো বেশি উপরে তুলবে দেন দ্য ফল শ্যাল ফর দার ফ্লাইট ইন মি মানে কি আমাকে তোমার শক্তিটা তোমার যে আত্মাটা তোমার যে উইং সেই উইংটা পাখি যেমন ভর দিয়ে আকাশে উড়ে তোমার উইং এ ভর দিয়ে আমিও হয়তো উপরে উঠতে পারবো মানে তুমি যেমন তোমার ক্ষমতা দিয়ে পাওয়ার দিয়ে তুমি বেহেসতে চলে গেছ ঠিক একই ভাবে আমিও তোমার ক্ষমতা দিয়ে তোমার আশীর্বাদ দিয়ে এবং তোমার হেল্প দিয়ে তোমার উপর ভর করে আমিও হয়তো বা এভাবেই যে ফিজিক্যালি হয়তো অ্যালাইভ কিন্তু স্পিরিচুয়ালি যে ডেড হয়ে আছি এই ডেড থেকে হয়তো উঠতে পারবো এবং তোমার সাথে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হবে যে সম্পর্কের মাধ্যমে তোমার শক্তিতে আমিও একসময় হয়তো বা তোমার সাথে সেই হেভেনে চলে যেতে পারবো তো ডিস্টেন্স আশা করি তোমরা এটুকু বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমাকে অবশ্যই জানাবে আমি বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি ভিডিও ক্লাসটি একটু বড় হয়ে যেতে পারে কিন্তু বড় হওয়া নিয়ে তো প্রবলেম নয় প্রবলেমটা হচ্ছে তোমরা বিষয়টাকে ভালো মতো বুঝতে পারছো কিনা এরপর হচ্ছে কবি সেকেন্ড স্টেজ যাতে কি বলছেন দেখেন মাই টেন্ডার এইজ ইন সরো ডিড বিগিন তার মানে আমার যে টেন্ডার এইজ আমার যে জীবন শুরু মানে চাইল্ডহুড এইজ বিগিন সেটা শুরু হয়েছিল দেখো ডিড বিগিন মানে জোর দিয়ে বলতে পারছেন যে আসলেই শুরু হয়েছিল কিসের মাধ্যম দিয়ে দুঃখের মাধ্যম দিয়ে সেটা ফ্যামিলিয়াল হোক ইকোনমিক্যাল হোক বিভিন্ন ধরনের দুঃখের মধ্য দিয়েই আমার জীবনটা শুরু হয়েছিল অ্যান্ড স্টিল এখনো উইথ সিকনেস অ্যান্ড সেইম এখনো আমার জীবনটা কিন্তু সেভাবেই সে অসুস্থতা দিয়ে এবং লজ্জা দিয়ে চলছে এখানে কি আসলে তিনি কি শুধু তার পার্থিব যে দুঃখ কষ্ট এটার কথা বলছেন যে টাকা পয়সা পাননি তার পরিবার গরিব ছিল তিনি গরিব ছিলেন তিনি গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি পাননি ব্যাপারটা ঠিক এরকম শুধু নয় বরং আমরা আমাদের জন্ম যে পাপের ভিতর দিয়ে হয়েছিল সেটাও কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছেন যে এখনো সে যেভাবে পাপের মধ্য দিয়ে দুঃখের মধ্য দিয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনটা শুরু হয়েছিল সেই জীবনটা এখনো আমি সেভাবেই চালাচ্ছি 
এখনো আমি পুরোপুরি মুক্তি পাইনি তাই বলছে দাও ডিজ পানিশ সিন এবং সেই পাপের জন্য তুমি আমাকে কিন্তু পানিশ করেছ দ্যাট আই বিকে মোচ থিন আর তুমি আমাকে যেহেতু শাস্তি দিয়েছ সুতরাং আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে থিন হয়ে যাচ্ছি এই থিন মানে কিন্তু শুধু ফিজিক্যালি থিন সেটা নয় যে আমরা খাবার পাচ্ছি না অপুষ্টিতে ভুগেছি এই জন্য আমার শরীর চিকন চাকন হয়ে যাচ্ছে কঙ্কাল সার হয়ে যাচ্ছে আসলে তেমনটা নয় এটা হচ্ছে কি স্পিরিচুয়াল যে পাওয়ার সে পাওয়ারটা আমি হারাতে হারাতে একদম শেষ হয়ে গেছি তাই না আমি যেন আর বেঁচে নেই আমি যেন আর শক্তি যে ক্ষমতা দরকার সেটাতে আমি আর যেন নেই তাহলে এখানে কিন্তু দেখো সবকিছু কিন্তু সিম্বলিকলি নির্দেশ করা হচ্ছে তাই না এখানে দেখো ওই থিন বলতে যে বডিতে থিননেস সেটা নয় বরং তিনি হতে যাচ্ছেন যে স্পিরিচুয়াল যে থিননেস মানে যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটা হয়তো কমতে 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 খুবই কমে গেছে তাই না তাই তিনি বলতে যাচ্ছেন উইথ দি লেট মি কম্বাইন অতএব দয়া করে আমাকে তোমার সাথে কম্বাইন করে নাও যুক্ত করে নাও তাহলে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে যেমন আমরা হাত ধরে বা ঘাট ধরে বা কোলে করে তুলে নিয়ে যাই ঠিক ওইভাবে কবি বলতে যাচ্ছেন যে আমি যেহেতু পুরো তিন হয়ে গেছে আমি অসুস্থতায় ভুগতে ভুগতে শেষ হয়ে গেছে আমি আর চলতে পারছি না আমি আর নড়তে পারছি না আমি আর উঠতে পারছি না তাই আমাকে তোমার সাথে কম্বাইন করে নাও তাই উই দি লেট মি কম্বাইন তাহলে আমি যাতে তোমার সাথে মিশতে পারি সে শক্তি বা ক্ষমতাটা আমাকে দাও এবং তারপরে তোমার সাথে উঠে আমি যেন কি করতে পারি ফিল দ্য ভিক্টরি এবং তোমার যে বিজয় সেটাকে যাতে ফিল করতে পারি এরকম শক্তি বা ক্ষমতা তুমি আমাকে দাও সে আশীর্বাদ আমাকে দাও ফর ইফ আই ইম মাই উইং অন দাইন আর এভাবে যদি এখন আমি আমার পাখাকে তোমার পাখার সাথে জুড়ে যেতে পারি ইম মাই উইং ইম মানে কি পাখা লাগানো তাই তো তাই বলতে যে আমার যে পাখা যে দুর্বল পাখা এই দুর্বল পাখা আমাকে আর তুলতে পারছে না মানে আমার যে দুর্বল বিশ্বাস এই যে শক্তি ক্ষমতা এটা আমাকে আর তুলতে পারছেন এখন তোমার হেল্প ছাড়া আমার পক্ষে কোনো ভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় তাই কবি প্রার্থনা করছেন যে প্লিজ আমাকে আমার যে পাখাগুলো তোমার সাথে লাগিয়ে নিয়ে আমাকে উঠতে সাহায্য কর তাই বলছে ইফ আই ইম্প মাই উইং অন দাইন তাহলে যদি আমি আমার পাখা তোমার সাথে ইম্প করিয়ে নি লাগিয়ে নি তখনই কি হবে অ্যাফ্লিকশন শ্যাল অ্যাডভান্স দ্য ফ্লাইট ইন মি তাই তো তখনই এই যে অ্যাফ্লিকশন এই যে দুঃখ কষ্ট এইগুলো সবকিছুই দূরে সরে যাবে কার মাধ্যমে এই ফ্লাইটের মাধ্যমে ফ্লাইট যখন আমাকে অ্যাডভান্স করবে এগিয়ে নিয়ে যাবে তখন আমার যত দুঃখ কষ্ট রোগ শোক সব শেষ হয়ে যাবে বা এই দুঃখ কষ্ট থাকলেও এগুলো সাথে করে নিয়েই হয়তো আমি তোমার সাথে উঠতে পারবো মানে বিজয় লাভ করতে পারবো তোমার সাথে আমি উঠতে পারবো তারপর তোমার সাথে আমি সেই লাস্ট অ্যাবোর্ড সেই হেভেনে আমি তোমার সাথে যেতে পারবো তো এই হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্ট বিস্তারিত আলোচনাটা এই যে দুটা স্টেঞ্জার এই দুটা স্টেঞ্জার মাধ্যমে তিনি তার পুরো থটকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাহলে এই থটটা কি মেনলি যে এখানে এক ধরনের কনফ্লিক্ট তার ভিতরে কাজ করছে যে তিনি মনে করছেন যে গড থেকে তিনি অনেক দূরে সরে আসছেন পার্থিব জগতের বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার কারণে এ কারণে তিনি অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন স্পিরিচুয়ালি এখন জিজাস ক্রাইস্টের হেল্প ছাড়া তার যে শক্তি ছাড়া তিনি আর বাঁচতে পারবেন না কারণ তিনি হয়তো একদম পাপে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন অর্থাৎ তিনি পাপ ক্ষমা চাচ্ছেন এবং তিনি চাচ্ছেন যে গডের বা জিজাস ক্রাইস্টের স্পিরিটটা যে তার ভিতরে আসুক এই স্পিরিটের মাধ্যমে তিনি সকল পাপ থেকে মুক্তি পাবেন এবং জিজাস ক্রাইস্টের মতো হয়তো ফিজিক্যালি রিজারেক্টেড এর কথা তিনি বলছেন না কিন্তু স্পিরিচুয়ালি যে ডেড এই যে ডেড থেকে তিনি হয়তো বা কি পাবেন মুক্তি পাবেন তো এই হচ্ছে পুরো কবিতাটার আলোচনা তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখো এই কবিতাটার আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হলো এই কবিতাটা কিন্তু একটি শেপে আছে কিছু কিছু কবিতা আছে বিভিন্ন শেপে লেখা হয় যাকে বলা হয় শেপ পয়েম তো এই কবিতাটাতেও আমরা যদি একটু এক পলকে দেখে নিই তাহলে কিন্তু আমরা দেখব দেখো একটা শেপে আছে না এটাকে যদি আমরা একটু ঘুরিয়ে নিই বা কাত করে নিই এই যে দেখো কবিতাটাকে আমরা যদি এইভাবে দেখি তাহলে কেমন মনে হচ্ছে এইটা হচ্ছে মনে একটা পাখির বডি আর এইটা হচ্ছে পাখির ওড়ার যে পাখা সে পাখাটা পাখা যখন উপর নিচ করে তখন কিন্তু আমরা পাখার এই যে রিফ্লেকশনটা সেটা কিন্তু এইভাবেই আমরা দেখতে পাই তো এই কবিতার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট শেপে আছে তাই অর্থাৎ এই জাতীয় শেপের যে কবিতা গুলোকে সেগুলো গুলো শেপ পয়েম তো তিনি তার থটের সাথে মিল রেখে তিনি কবিতা গুলোকে তার মতো করে শেপ দিয়েছেন ইমেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দেখো এখানে কিন্তু একটা ইমেজ বা ছবি আমরা কিন্তু পাচ্ছি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এখানে স্টারের যে থটটাকে সেটাকে ব্যবহার করে তিনি পাখির মতো পাখা 
উপরে যে ভর দিয়ে উপরে উঠার যে চিন্তা ভাবনা বা ক্ষমতাটাকে সেটাকে কিন্তু তুলে ধরেছেন তো রিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা কবিতাটি ভালো মতো বুঝতে পেরেছো তো এখন কবিতাটার সামারিটা যদি আমরা একটু পড়ে নিই তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট হেল্প হবে হ্যাঁ এই হচ্ছে সামারিটি তোমরা একটু আমার সাথে মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিবে দেখো বাই ইউজিং দ্য শেপ অফ আ বার্ড সুইং দেখো আমরা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পেরেছি যে এটা বার্ড এর শেপ তাই না The poet is able to emphasize the nature of the fall and rise of the speaker is experiencing. The speaker, the rise and fall of the speaker is experiencing. The poem begins with the speaker addressing the creation of mankind. Specifically, Adam. Adam is the He described the man's foolishness and how he threw away everything good that God gave him. He said that God gave him. It is because of this person's choice that the speaker suffers today. But he is not content to say that way. He asks God throughout this poem to allow him to rise out of the darkness and into the light. He has been told that 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 he has been told. The speaker begins with the notion that God created man to enjoy peace and awareness. However, because of sin, humans have lost this primary paradise. Their condition old sense day by day. Then the speaker addresses the creator directly and asks to rise in the sky like a lark. Similarly, you can see the lark in the sky. The lark is in the sky. The lark is in the sky. পাপ থেকে ওঠা বা অন্ধকার জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করা হেয়ার দ্য পয়েন্ট ওয়ান্স টু সে দ্যাট অনলি দ্য অমনিপোর্টেন্ট ক্যান রিমুভ দ্য ফ্লস অফ দ্য সোল অমনিপোর্টেন্ট মানে গডকে বোঝানো হচ্ছে তাই না যে গডই একমাত্র পারেন আমাদের আত্মার যে পাপ বা ভুল ত্রুটি এগুলোকে দূর করতে অ্যান্ড ইস্টার পয়েম দ্য ইমেজ অফ বার্ড অ্যান্ড উইংস তাহলে একদিকে ইস্টার পয়েম একদিকে হচ্ছে ইমেজ অফ বার্ড অ্যান্ড উইংস সিম্বলাইজ দ্য রিজারেকশন অফ ক্রাইস্ট হম দ্য স্পিকার দেন কলস অন হিউম্যানিটি টু জয়েন ক্রাইস্ট অ্যান্ড সেলিব্রেট দ্য ভিক্টোরি অফ দ্য রিজারেকশন অফ দ্য ডেথ তাই না তাহলে ডেথ এর উপরে কিভাবে রিজারেকশন হয় তার এই বিজয়টা কিভাবে সম্ভব একমাত্র জিজাস ক্রাইস্টের মাধ্যমে জিজাস ক্রাইস্টের সাথে জয়েন হওয়ার মাধ্যমে দ্য মেসেজ ইজ হিয়ার দ্যাট হিউম্যান বিং শুড লিড আ পিওর রিলিজিয়াস লাইফ মানে একটা পিওর রিলিজিয়াস লাইফ লিড করা উচিত ইফ দে ক্যান সাকসিড ইন ইট দেন দ্য ফল অফ প্যারাডাইস বিকজ অফ সিন উড বি ওর্থ ইট ইভেন মোর বিকজ ইট অ্যালাউজ বিলিভার্স টু রাইজ উইথ ক্রাইস্ট তাহলে যদি সবাই বিশ্বাস করে ক্রাইস্টে বিশ্বাস করে এবং তার সাথে যুক্ত হয় তাহলে হয়তো বা তারা কি হবে ক্রাইস্টের সাথে উঠতে পারবে ইন আন আটসেল দা অলমাইটি বিকামস ওভার জয়াস হোয়েন হি সিজ দ্যাট হিজ সার্ভেন্টস আর ওয়ার্শিপিং হিম ফ্রম দ্য কোর অফ দিয়ার হার্টস অ্যান্ড ফিল সেম বিফোর হিম আফটার মেকিং মিস্টেকস মানে এইটুকু তিনি চাচ্ছেন যে আমরা মানুষেরা পাপ করার পর আমরা অবশ্যই তার কাছে লজ্জাবোধ করব এবং আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইব এবং তার তাকে আমরা ওয়ার্শিপ করব এটাই মেনলি গড আমাদের কাছ থেকে চান বলে কবির বিশ্বাস The second stanza tells a similar story from the perspective of materialistic pain and suffering. The speaker here refers to all the people in the universe. Even at a young age, he suffered a lot. It was a punishment inflicted by the Holy Spirit just as it was given to Adam and Eve. Tini mona korsen thai na? Jai Adam ebong Eve ke jepha be shashida hoye chilo. Hoye tupa tini mona korsen tare jagoti kotar je shashti eta ojano tini godar kasti ke paachen. The life of the speaker gradually decreased and his health begin to suffer. Thus, he joyfully declares that all the pains and suffering of our materialistic life get steamed and are produced from our own mistakes. He then asks to feel the victory of the resurrection and to join God using the metaphor of Im, a term from falconry that means adding feathers to an existing wing. स्वर्गे चले If he is successful, then it will be proved that he has been successful because of his great frustration and hardship that has taught him to fly. Tarmane, tarje hotasha, tarje dukho kosto, etai hojo takhe shikhiye chhe. Kiva ve 
নিজের জন্য পাপ ক্ষমা চাইতে হয় এবং গডের সাথে মিশতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত কি হবে গডের সাথে প্লাই করতে হয় দ্য আন্ডারলাইং মোরালিটি অফ দ্য ফাইনাল লাইনস অফ দ্য পয়েম ইজ দ্যাট দ্য ডিফিকাল্টিস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আর নাথিং যে জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এগুলো আসলে কিছুই না বরং এগুলো মানুষকে কি করে সাহায্য করে কি করতে আর সোর্স অফ এনকারেজমেন্ট টু কমিউনিকেট উইথ আওয়ার লর্ড তাহলে এই যে শেষের লাইন যেটা আমাদেরকে বলেছে তাই না যে অ্যাফ্লিকশন শ্যাল অ্যাডভান্স দ্য ফ্লাইট ইন মি মানে আমাদের যে দুঃখ কষ্ট হতাশা এটাই বরং আমাদের কি করবে আমাদের ফ্লাইট কে আরো বেশি অ্যাডভান্স করবে না দ্রুতগ্রামী করবে তাই তো ত্বরান্বিত করবে অতএব দুঃখ কষ্টকে হতাশার সাথে নেওয়ার কিছু নেই বরং দুঃখ কষ্ট পাওয়ার পর আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের দুঃখ কষ্ট পাওয়ার পিছনে কারণ কি এবং তারপরে গডের সাথে আমাদেরকে মানানোর জন্য আমাদের পাপের জন্য প্রার্থনা করতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার সাথে মেশার চেষ্টা করতে হবে তো ডিস্টুডেন্টস এই হচ্ছে আমাদের আজকের মতো আলোচনা তো আশা করি তোমরা কবিতাটি বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে আমি অবশ্যই কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আমরা কলার যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তো আশা করি সেই ভিডিও ক্লাসটিও দেখবে তো সেই ভিডিও ক্লাস ওয়েলকাম জানিয়ে এবং তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই